时间，让你跟我一起受罪了，是我没能保护好你。作为男朋友，我什么也做不了。你不用自责，我知道很多事你已经努力了。以前我总是说，以后一切都会好的，一切都有解决办法。可是这种口头上的安慰有什么意义？你不用把所有问题都往自己身上揽。我也有问题，是我太自信，觉得我可以战胜一切困难。可当事情来临的时候，才发现一切没那么简单。是我们都太自信了吗？还是分手吧。好啊。I see the light upon your eyes. I see the stars behind the way you are. I see the moment.希望你的生活很快能回到正轨，也希望你健康、平安、幸福、快乐的生活下去。这也是我对你的祝福。
我早就提醒你了，不要写自己的故事，很容易陷进去的。我当时也是想解决自己的问题，才决定写这些的。要不，就这么结局算了？啊？那不成了个悲剧了吗？生活中本来就有很多悲剧啊。我知道你心情不好。你再想想吧，要实在不行的话，也就只能先这样了。嗯，拜拜。嗯，拜拜这世上有两种星星，一种闪耀在黑暗的夜空之中，而另一种存在于人们的心里。方向，让你们获得力量。但我觉得，光是相互的。正是因为有你们的支持，我才有强大的能量，不停的前行和突破。从唱跳到创作，到演戏，将来还会有更多的改变。你们的人生也一样，会面临很多的选择。不要害怕。大胆的发出自己的光，让我们能在那束光中看见彼此。谢谢。感谢江一为我们读的新书序言。那今天除了是你的新书特邀发布会以外，也是你的生日会。今天现场来了这么多的粉丝陪你一起过生日，有什么话想对他们说吗？我会继续努力的。还有特别一点的吗？其实我不喜欢过生日。这小子胡说什么呢？话说到一半，是害羞了吗？那接下来的话就由我替他说吧。江一的意思是说，他虽然不喜欢过生日，可是他喜欢和你们在一起啊。江一，江一，欢迎江一，江一，江一，江一，江一。接下来，让我们有请出小宇宙的另外两位成员，裴家树。几个令人激动、人心的环节，下面就由江毅、家属和乐一从现场的粉丝中分别选出三位进行亲密互动。你们准备好了吗？恭喜这三位幸运粉丝，先跟哥哥们打个招呼吧。
你们就是他们最大的精神力量。这一路上有你们在，他们真的很幸福哦。叫做寻找同一天生日的你。工作人员统计了到场粉丝的身份信息，发现我们现场有一位女粉丝跟江毅是同年同月同日生的。这样的巧合大概就叫做命中注定吧。让我们一起来看看这位女粉丝，她是谁。可以把自己的口罩摘掉吗？不行不行，我怕其他粉丝记住我的脸。嫉妒、使人愤怒，我怕他们不想打我的。江毅，你好，我是你的骨灰级粉丝。从你出道起，我就开始喜欢你，以后我也会永远永远支持你的。谢谢。也祝你生日快乐！谢谢。我可以实现你一个愿望。和我结婚吧。不能过分。我想请你吃个饭。不行。江一的意思是说，他可以请你吃饭。粉丝福利的话，当然是由江一请客啦。谢谢谢谢，我觉得太好了。正好有空，上来看看蔡老师。真会说话，<笑>那你开车了吗？我打车来的。早有准备啊。那我给你倒一点我爸珍藏的药酒。等一下，这个送给喜欢神秘星球的余生生。谢谢学长，也信了。来吧
同志们，菜都齐喽，上桌喽！哎呦嘿！哎呀，哎，彤彤啊，一会儿回家的时候别忘了带点泡菜回去，叔叔都做好了。啊，谢谢叔叔。您知道吗？自从跟深深住在一起，我这个腰围啊大了一大圈。哎，你们年轻人经常说不吃饱怎么减肥呢？啊，瞎减什么肥呀、啊？我觉得还是有点肉好看。对。那今天就让狱警放假，让脂肪们都孕育去吧！哦、开饭，吃饭！我给大家盛汤。看着很鲜哦。叔叔，哎，今天啊，得给小瘦下啊。今天我最大。小云烫。嗯，西洋参乌鸡汤里面还放了鹿茸、天麻和虫草。爸，你是想把所有大补东西都放在里面吗？哎，这孩子，这些东西啊，在你爸的饭店里，别人花钱都未必吃得上，就你胜在福中。我笨嘛，所以我爸也够无脑。哼，净上贫嘴。你要是笨的话，怎么会在江毅的生日会上搞定他呢？嗯，来，赏你一个大鸡腿。不不不不不，这鸡腿啊，是你的。你才是拯救我们公众号最大的功臣，要不是因为你喜欢江毅，托朋友帮了忙，我们怎么会提前知道江毅的生日会会有这个环节？哎呀，我呢不过就是人脉广了那么一点点，要不是你跟江毅同一天生日，那这个计划都实施不了的。多亏你演技好，明明那么喜欢裴家树，还靠奥斯卡影后般的演技骗过了江毅。一般一般，虽然呢骗过了江毅，可以在吃饭的时候趁机给他做一个独家专访，但是主意是你出的呀，所以你的功劳还是最大的，多亏了你足智多谋，还是你勇气可嘉，承让承让承让，哎，行了行了行了，你们俩，你一句我一句，跟说相声，赶快吃饭吧，都是两个人了。等一下，让我们共同举杯，我们的小寿星生日快乐，好，来。来，生日快乐！谢谢大家。阿姨，现在还不到十二点，要不我们出去单独跟你过个生日？不用了，我累了。一哥。我懂你，我们过生日这一天都是最累的。粉丝们开心就好了。嗯，也对，还是家叔哥觉悟高。这次安排你们同台的主要目的啊，就是回馈之前那些老粉丝。我答应阿姨了，以后不给她办生日会了。说起来，我们确实太久没同台了，估计解散以后同台的机会会更少吧。我们现在本来就在各自转型发展，这跟解散也没什么区别吧。少同台也好，等到时候找合适的机会方便官宣。江毅，祝你生日快乐，开心每一天。我们听他说，三十篇头条偏偏十万加，还有五篇突破了三十万。客户反馈说，我们植入的软广带动了他们的产品销量，他们很满意，非常不错。来，我们掌声恭喜一下。过去三十天，我们奇妙观影社共策划了八场线下粉丝互动活动，线上活动人数也突破了八万。你们组进步也非常大，继续加油。这几个月都过去了，你们文娱大侦探组还是没有什么起色。主编
我觉得吧，他们那个号再做下去也不会有什么起色，可惜童话的能力了，不然把童话调到我们组吧。哎,哎，我感觉童话更适合我们组，他是三毛写的软文，可我很喜欢他。主编，最近我们流量这一块确实没做起来，但我们努力在想办法解决目前的困境，也有了一些收获。没错，我们已经约到了江毅的。独家专访就在今晚。江毅，上个月张志强，你不是联系过他的经纪人吗？联系过了，那边说江毅暂时不想接受公众号的采访。江毅那边一开始的确是拒绝的，不过我和童童想了很多办法，最终用超高的业务能力说服了他们。他们最终决定给我们一次采访的机会。好。既然你们能拿到江毅的独家专访，那今天听他说和情报关系社，你们今天加班，先帮他们预热一下，联动推广，先把声势做起来。你们两个人可以好好把握这次机会啊！放心吧，主编，保证完成任务。你好，谢谢。这是我们的菜单。我等人，一会儿再点。哦，好。珊珊，待会儿见到江毅，记得要签名啊！别忘记拍照，我要高清、无码、正脸，还有图签。放心吧。一定搞定。金哥，我是小胖，我们要出发了。知道了。江毅，我超级喜欢你们上一张专辑的轻摇滚风格，听说。你下一张专辑也在筹备了，好期待会是什么样的风格呢？我之前看过你演的《将军》，实在是太有层次了，连导演都夸你有天赋。接下来，你有没有什么特别想挑战的角色？有时候会在网上刷到一些关于你不太好的评论，你看到这些心里会难受吗？还是会刻意避开。压力大的时候，你都怎么排解啊？很好，这一篇稿子就有了。现在就差人了。怎么还不来？我的腰啊！明明是他们组的事情，现在却要我们排着加班，可不是嘛？还让我们留位置给他们预热。哎，主编真是偏心。没办法，让他们约的是江毅的专访。嗯，江毅辛苦了，请大家喝咖啡。哇塞，续命的来了。谢谢，谢谢谢，谢谢。志小姐，你的咖啡辛苦了，谢了。还没到，我都等了快两个小时了。是不是路上堵车了？并没有，我刚查了路况，全程都是绿的。哎，明星嘛，可能上个通告拖了点时间，也很正常。我最讨厌不守时的男人，要是我们家家属。肯定不会这样的，你话别说的太满。我听朋友说过，裴家树上学的时候就经常爱迟到，而且生活很没有常识。停停停停停！你这话听得我耳朵都要起茧子了。我能理解伟粉的心，但是不管怎么样，我绝不会放弃家树去粉江毅的。再说。
就算是我们家属迟到，那也肯定是他在忙了。双标狗，哎，公司那边怎么样？放心吧，有我呢啊。嗯，那就好。我先不和你说了，我得再联系一下他经纪人。好，好，好，拜拜，拜拜。对对对对，裴家树签了新的代言，就把这个消息先发一下，降一下江毅热搜的热度。完全不存在那深受会冷脸的情况，那都是那些营销号瞎起哄。这边的粉丝后援会已经在控评，通稿半个小时后就发给你。这完全是恶意诽谤，我们已经在准备律师函了。好，好，是是是。哎，你们可以趁机加强一下江毅的高冷人设，这标题就叫“江毅不乱撩粉丝”。我改天请你们吃饭。喂。救命！天！你好，我是江毅生日会的幸运粉丝余生生，请问江毅大概什么时候到？我都等了三个小时了，你也不接电话，请问江毅到底还来不来？餐厅要打烊了，我回去了。拨打的电话已关机。消息称，一个名为 B 五六七四三的行星，体积接近金字塔大小，正向地球轨道接近。根据观测距离的轨道推算，预计一个半月内抵达地球轨道附近。与阿姨呢？休息呢？好，下面来看体育方面的消息。辛普伯格跑出分享。哎，小心！辛普伯格跑出分享。我操！我操！你能告诉我你今天晚上为什么没去吗？还不如让小胖告诉我啊！人家粉丝都把我电话打爆了，我整个晚上都在替你处理生日会的事情，你这是一波未平一波又起啊！你六十万，谈了七年六十万，嗯，不是阿姨，你能不能让我省点心？你这接下来马上要发布首张个人专辑，你还要往实力派演员转型，你这个时候要是让别人知道你放粉丝鸽子，你不是自己给自己招黑吗？别碰我！我这经纪人干不下去了。你说，咱们从高一认识到现在，你总是变着法儿的折磨我。不就是你高中喜欢的女孩喜欢我吗？你至于这样吗？你至于耿耿于怀这么记仇吗？算了，不说了。你要是真的对我不满意，你换个经纪人。咱们这十几年的友谊啊，走到尽头。他不是我粉丝。啥？快点，快点！离下一个环节还有十分钟，大家抓紧点时间。阿姨，刚才叔叔打了好几个电话，你要不要回去？啊、哦，对了，我出去接一下，走，快点啊！是我找你，是默默啊，默默，过来过来。你不是有什么话要跟哥哥说吗？哎，生日快乐
。哎，默默，问一下哥哥，吃没吃生日蛋糕？哎，小姨啊，你最近是不是特别特别忙啊？再忙也要按时吃饭，千万别累坏了身体啊！默默，默默最近非常非常崇拜你啊！他闹着要和你一样学钢琴呢。哎呀，你看这孩子啊，还不好意思了。你也知道啊，我和你阿姨呢也不方便出去工作啊，小孩子呢也不懂事儿。多少钱？啊，我打听过了，一共三四万吧。没事啊，这个你不用管了，我们自己解决。待会儿我给你转过去。江毅啊，有时间在家里吃饭啊，阿姨给你做好吃的啊。我挂了，我去忙。好。别走啊，我们成功了，一切的进展非常顺利。是江毅的经纪人江大川。啊，是这样的，我们家阿姨吧突然生病了，她可能没办法赴约了。不好意思啊，让你等这么久。江毅生病了。啊，浑身冒虚汗，这胃也难受，嗯，估计是累着。好心疼哥哥呀，那要不吃饭改探病吧？啊，不用不用不用，我们已经吃过药了，好多了。那还能继续安排和哥哥吃饭吗？后边的行程啊，早就安排好了，就估计够呛。哥哥还病着，你们就抓紧让他工作，太欺负人了吧？你是不知道，我们也劝呢，关键是劝不住呀。哎呀，这江毅啊，就是太敬业了。哎，要不这样吧，我们给你寄几张他的签名照片作为补偿，怎么样？不用了，哎，签名照我多着呢。再见。江毅那边暂时不想接受公众号的采访呀。江毅那边一开始确实是拒绝的，不过我和彤彤想了很多的对策，以超高的业务能力说服了他们，他们愿意给我们一次采访机会。请放心吧，主编，保证完成任务。<笑>结果呢？结果嘛，当然是。被人骗了。是这童话剧。你们这个号办了三年，是，一开始的确还不错，但是很多事情由盛转衰那是不可逆的。不能太勉强。最近我也听说很多这样的事情，有些骗子冒充经纪人或经纪公司骗取钱财。主编，我们真的没被骗。我有通话记录呢，给你看看。不纠结，不纠结。不如你们卡号重练吧。粉玉打侦探这个号，我们做了这么久了，有感情，不想轻易的放弃。只要还有一线生机，我们都想尽全力抢救一下。主编，再给我们三个月的时间，如果还不行的话，我们也不纠结了。嗯
？三个月，就三个月。谢谢主编，谢谢主编，主编我爱你。行了行了，去忙吧。好，一定完成任务，主编。到底要怎么调整？现在读者的胃口都被这些哗众取宠的八卦号给带偏了，要相信自己的判断。我是不是太自信了？当你下定决心做一件事情的时候，全世界都会来帮你。你昨晚是不是偷喝鸡汤了？我竟然没有拉黑他。嗯，于小姐，微博热搜这个事情是你们一手操作的吧？什么热搜？我们就别绕弯子了吧。我知道你是公众号的记者，签售会的事情也是你们操作的。一会儿我再给你回话。一直就不怎么样，经纪公司竟然还给他打造政治人设，疯了吧？粉丝被虐的开心吗？继续来洗白呀！呵呵，从来没喜欢过江毅的举手。热搜我看了，不过这营销号不是我们公司的。我虽然是个记者，但是谁规定记者就不能是粉丝？这么说，于小姐对江毅的专访不感兴趣？你什么意思啊？我的意思是，我们想对外澄清一下，江毅昨天晚上生病了，跟粉丝订约了时间。我希望你们保持沉默，作为回报，我会给你安排江毅的专访。嗯，江毅在你身边吗？什么？上次他就放过我一回鸽子了，我不太相信你。江毅也不是一个服从你安排的人吧？我就是想确认一下，江毅他同不同意你的方案？行，我让他自己跟你说。十几年的友谊帮帮忙，拜托了，给个面。我会审视到的。行，那就这么定了啊！等确认好时间跟你说。十几年的友谊该走到尽头了，别呀、啊，这才哪到哪儿啊？我们的路还长着呢，这人生路漫漫，大船来相伴，我们呀得携手共进，白头偕老。
Tai Chi Yi. Strange name, amazing shows.